Սեղ մեկ լայ եւ բաժանոր թագրվեք մեր ալիքին։ Շափաթվա իրադարձությունները։ Գովազդային պաուզան։ Անցաչափատը կարելի է որակել որպես հիվանդ շափատ, որի սիմպտոմներն էին կատաղությունը, ջղաձգությունը, ալերգիան եւ հոգեկան շեղումները։ Ուսա ադեր չհաշված կորոնավիրուսը։ Քարոշական դաշտում քոչերանականները անցան լայնա ծավալ հարցակման, նորանոր ռեսուրսներ եւ ուժերներ գրավելով։ Թե պետք մի պահ պաուզա տվեցին։ Շափաթվա կատաղի հարցակումները դադարեցին մի երկու ժամով, երբ քոչերանականները կարգամած եւ շլացած էին մնացել։ Ցեղասպանության հարուր հինգերորդ տարիներին նվիրված միջոցառումներից երբ ծիծերնակաբերթի հուշը համալիրում տպավորիչ եւ բազմաթիվ էֆեկտներով գեղեցիկ հուշ երեկո կայացավ եթե այս տարիներից լիներ նախկին իշխանությունների օրոք ապա արավելագույնը ինչ կկարողանային անել մի երկու հատ դրոշ վառել հարապետական դիկնեք ծափուցի ծաղով տրնգի պարելով մի մի ծաղիկ ձեռքները վերցրած ֆոտոսեսիայի ներքո քայլելու էին գարեգին բն գագի քարությունյանի եւ քոչարյանի ձեռքը բռնած տխուր դեմքի արտահայտությամբ կանգնելու էր տեսախցիկների արջև երիտ հարապետականները դողը սրտներում մեթան էթան գազով լիցքավորված փուչիկները թափահարելով վանկարկումներ անելով սпасելու էին թե երբ է այդ փորձությունն ավարտվելու ու վերջ դրանից այն կողմ միտքը ֆանտազիան չեր գործի փրկել շարքային քոչարյանին դրա համար էին մնացել պլշած ոնց խիսենց հնարավոր է բայց ընդհանրը երկու ժամ հետո ուշքի եկան եւ հիշեցին որ հայաստանը բռնապետությունը իշխանությունը հանցագործների ձեռքում է եւ միակ փրկությունը քոչարյանն է նա էլ թարսիպես նստած է ստիպված գարեգին բեին ներքաշեցին մոսկվայից 50 դոլարով անդրանիկ միհրանյանին բերեցին հետո գրեցին թե երկրի գլխավոր դատախազն ու հքծեի պետը վարչապետի ոլտերն էին ընկել որ մի բանանի ու քոչարանին ազատ արցակի այնպիսի տպավորություն էր որ ուր որը երկրում հեղաշարժում է կատարվելու իշխանություններին 5 րոպե կամ 5 շափաթ է մնացել ու դրանից ազդվեց նաև Միքայել Մինասյանը երևի մտածեց որ հեղաշարժումը առանց իրեն են անում դրա համար էր որոշեց մի հատ առանձին իշխանափոխություն անել եւ հայտարարեց դրա մեկ կի մասին այնպես էլ հուզիչ տեքստեր է գրում էպիտետներով ու թևավոր խոսքերով համեմված որ ուզում ես այդպես էլ ասես դու իշխանափոխության հետ գործ չունես դու գրի քոմոտ լավ է ստացվում վերջում էլ կհրապարակես հոդվածների ժողովածոտ վատիկանի հակառակ կողմում վերնագրով իսկ ուր են արդյունքները բայց մյուս կողմից էլ երկու տարվա ընթացքում իշխանություններին հաջողվել է միքայել մինասյանի գործունեությունը տնտեղելով ընդհանրեն է ինչ որ բաժն է մասերի արքու վաճարքի շուրջ անհամապատասխանություն գտնել եւ դրա հիման վրա քրեական գործ հարուցել անկեղծ ասած ավելի լավ է չհարուցեին եթե միշիկի գործած մեղքը միայն դա է ապա համարեք որ սուրբ մարդ է նման մեղադրանք կարելի է ցանկացած մարդուն ներկայացնել ոչ ոք երաշխավորված չէ փաստաթղթային անճշտություններից եթե սա դիտարկենք մ մինասյանի պաշտպանական կողմի տեսանկյունից եւ ընդհանրապես արդեն երկու տարի է անցել կարող ենք նշել թե նախկին իշխանությունների կատարած ցանցագործությունների թալանի ապօրինի հարստացման փաստերով ինչ գործեր են հարուցվել եւ ինչ արդյունքների են հասել իշխանությունները մարդի մեկի գործով քոչարան ն ազատագրված բայց իր ահրելի կապիտալը ոնց կա այդպես էլ մնում է ու լավ էլ ծախսվում է Սեր Սարգսյանի մասով մի հատ դիզվարելիքի գործ է Միքայել Միասյանի պահով մի հատ բաժնե մասի վաճարքի գործ ինչ նրան չի խանգարում շարունակել իր բիզնես եւ քաղաքական գործունեությունը Սուրիկ Խաչվատրյանի Լիսկայի մոնումենտում կառուցած վիթխարի դղյակի գործը ջրվեց Պեկի նախկին նախագահ Գագի Խաչվատրյանը նստած մնացածները կամ տանը նստած են կամ էլ փախած բայց ամենակարևորը բոլորի կապիտալները մնում են իրենց տեղերում Արցախյան հիմնա հարցի վեթինգ էլ է պետք դատավորների մասով բարձվեց որ ոչ մի վեթինգ էլ չի լինելու այսինքն ժամանակի իշխանությունների պատվերները իրականացրած դակած եւ հարյուրավոր անմեղ մարդկանց դատապարտված դատավորները մնալու են իրենց տեղերում ու սա դեռնվազագույնն են ասում բա արցախյան հիմնա հարցը բանակցային գործընթացի վերաբերյալ ոչ ոք ոչինչ չի հասկանում ու չի իմանում այն որ ասում են արցախը հայաստանը եւ վերջ դա ներքին սպառման համար է իսկ ռդ արդ գործ նախարար սերգեյ լավրովը ներքին սպառնա հողովակներով չի տեղեկանում բանակցային գործընթացի դրա վերաբերյալ հայաստանի եւ արցախի դիր քորոշումների մասին մի տարի կարելի է ասել երկու տարի բայց ի վերջո բանակցային գործընթացը մի բան է որտեղ կարգախոսներով չեն հարցերը լուծվում նույնիսկ կորոնավիրուսի պայմաններում խոշոր գերտերությունները նկատի ունեն գիահակը միսկի խմբի համանախագահ երկրներին շարունակում են իրենց արաքելությունը իրականացնել որ ծիծերնակաբերթի հուշը համալիրում սիրուն միջոց հարումներ էի կազմակերպել դա լավ է բայց դրանից կոնֆլիկտի լուծման ոչ մի տեսլական չի ծնվում այս հայտարարական 
ժամանակ պայմաններում մտածել հայրենադարձության մասին անլուրջ է։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ժողովրդակիր Ռուբեն Եգանյանը։ Պարոն Եգանյան, այս օրերին երբ կորոնավիրուսն ամբողջ տարածքում տարածվել է, տեսակետներ են հնչում, որ հայրենադարձություն կազմակերպելու շրջանն է։ Հիմա հաշվի առնելով, որ ողջ աշխարհում արտակարգ դրություն է եւ այլ երկրներում անօրինական կամ առանց գրանցման բնակվող բազմաթիվ հայրենակիցներ ունենք, որոնք ցանկություն ունեն վերադառնալու, որքանով է ռացիոնալ այս փուլում մտածել հայրենադարձության մասին եւ արդյոք իշխանությունը ունի այս ուղությամբ քայլեր անելու անհրաժեշտություն։ Ես չեմ պատկերացնում թե պետություն ինչ կարող է անել այդ ուղությամբ, որովհետեւ տնտեսության այս հայ տարակ վիճակում պետությունը հազիվ թե իրական հնարավորություններ ունենան նման ծրագրեր իրականացնելու։ Երկրորդ, մենք բոլորս բոլորովին տեղյակ չենք եւ չենք ընկալում թե ինչ ընթացք է ունենալու այս ամենը։ Նման պայմաններում ենթադրել որ մարտիկ կսկսեն զանգված աբար վերադառնալ բոլորովին իրատեսական չէ։ Ամենա կարևորը պետք է հասկանալ թե ինչ է կատարվում, երբ է ավարտ ունենալու այս ամենը։ Եվ մի մոռացեք, որ ամեն ինչի զատ աշնանը սпасվում է վարակի նոր հոսք։ Դա էլ է բավական բարթացնում կանխատեսումներ անելու խնդիրը։ Այսինքն արժ ժամանակ պետք է մոռանալ հայրենադարձության մասին։ Մյուս կողմից իշխանությունն անգամ օրենց դրական նախաձեռնության հանդես եկավ վերջին շրջանում։ Ես չգիտեմ, թե ինչ նախաձեռնություն է եղել, դրա իմ աստը որն է, դրա տնտեսական հնարավորությունները ինչպիսին են, հետևաբար չեմ կարող դատողություն ներանել։ Ընդհանրապես ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչ է ենթադրվում այդ հայրենադարձություն ասվածի տակ։ Ու մենք ենթադրում բերել եւ ինչ կերպ ենք այդ բերասների համար ապահովում այստեղ մնալը։ Մարտիկ իրենք էլ չեն հասկանալու թե ինչ է կատարվում եւ արդյոք իմ աստ ունի այդ անորոշության պայմաններում այդպիսի կտրուկ քայլ էրանել, բնակության վայր փոխել, դրա մասին հիմա խոսել շատ վաղա ժամ է եւ ինչ որ տեղանի մաս։ Տեսակ էդ կա որ կառավարությունը պետք է օրինակ հատուկ բնակ ֆոնդի զարգացման հիմնադրամ ստեղծի եւ յուրաքանչյուրին հնարավորություն դա բնակարան ձեռք բերելու։ Այսինքն արվեն քայլեր, որոնք հիմ կհանդիսանան, որ շատերը վերադառնան Հայաստան, երբ խոսում են հայրենադարձության մասին չպիտի մորանանք, որ միգրացիա երևույթը երկկողմանի է։ Մի կողմից գնում են, մի կողմից գալիս են։ Մենք դեռ չենք կարողացել դաթարեսնել մեզից գնալը, ցանկանում ենք սկսել վերադարձը։ Ընդվորում այս կորոնավիրուսային զարգացումների հարաբերական օրեն դրական կողմն այն է, որ առավելագույնը կնվազի երկրի դուրս գնացողների թվականակը։ Ընդվորում դա կնվազի եւ այն պատճառով, որ իրավիճակն է անհասկանալի եւ այն պատճառով, որ ընդունող երկրները էապես վերանայելու են իրենց միգրացիոն քաղաքականությունը, բայց այս պայմաններում մենք ոչ միայն նոր աշխատատեղեր չենք ստեղծում, այլ եւ ահագին պակասելու է մեր աշխատատեղերի թիվը, բայց սա հարաբերական օրեն է դրական, որովհետեւ այդ մարտիկ, որ երկրից չեն գնալու, նրանց ապրելու հնարավորությունները էապես կվատանան, աղքատություն էլ կխորանա։ Ինչ է մեզ մոտ կատարվելու? Տուրիզմի ոլորտը լրիվ սնանկանալու է։ Ես օրինակ այս տարի չեմ սպասում, որ զանգվածային տուրիզմ կլինի, իսկ դա նշանակում է, որ անհասկանալ է, թե ինչ է լինելու տուրիզմին առնչվող նաև այլ ոլորտների ապագան, մասնավորապես հանրային սննդի ոլորտը։ Հիմա այս խայտարակ պայմաններում դնել մտածել հայրենադարձության մասին անլուրջ է։ Հիմա պետք է մտածել ինչպես այս վիճակից դուրս գալ, ոնց փորձել տնտեսությունը խթանել, այնպես անել, որ գոնե կորուսները նվազագույնի հասցվեն։ Այդ մասին իշխանությունները չեն մտածում, իհարկե է մտածում են, բայց հիմա բոլոր երկրներն են մտածում են, օրինակ Ռուսաստանել է այդ մասին մտածում, բայց իր քայլերն են անհասկանալի եւ ոչ այդ քան արդյունավետ։ Սա շատ բարդ խնդիր է եւ ինձ թվում է, բոլորս այնքան է լավ չենք պատկերացնում դրա հետևանքները զգալու ենք մոտակա տարիների ընթացքում։ Ամենասարսափելին կլինի այն, որ այս իրավիճակը աշնանը նորից կրկնվի։ Վաղը լրանում է վերջնաժամ գետը։ Կոմունալ տերորի ուրվականը։ Մարտիկ ծանոթ են Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության եւ Գազպրոմ Արմենիայի հայտարարություններին։ Թե 10000 դրամից ավելի էլեկտրաէներգիա եւ 30000-ից ավելի գազ սպառած բաժանորդները մինչև երկու շաբաթի չվճարեցին գազ եւ լույս չեն ունենա։ Այս հայտարարությունները ընկերությունները շտապեցին անել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 3 օր առաջված անցումից հետո, թե կոմունալների դիմաց վճարումների կատարմանը խոչընդոտող ֆորս մաժորը համարում է վերացած։ Չնայած մարտի վերջին նույն հանձնաժողովը արձանագրել էր, որ այդպիսի իրավիճակը շարունակվելու է մինչև արտակարգ դրության ավարտը եւ մատակարարները չվճարելու դեպքում չեն կարող անջատել մարդկանց հոսանքը գազը կամ ջուրը։ Կառավարության վերջին որոշման համաձ այն արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է մինչև մայիսի 14-ը։ Իհարկե կառավարությունը որևէ կերպ չի պարզաբանել, թե արդյոք կառավարությունը ինչպես փետրվարի համար պատրաստվում է մասամբ փոխհատուցել գազի եւ լույսի վարձավճարները։ Մարտիկ հայտնվել են անորոշության եւ խուճապի մեջ, որովհետեւ արդեն վաղը լրանում է ռուսական կապիտալով աշխատող ընկերությունների ներկայացված վերջնաժամկետի ժամանակը։ Կառավարության շենքի մոտ 3 բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել կոմունալ վարձավճարները չվճարելու պահանջով։ Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ չեն վճարելու գազի եւ էլեկտրաէներգիայի վարձավճարները, քանի որ երկրում արտակարգ դրություն է հայտարարված։ Կառավարությունը մեզ արգելում է աշխատել, պարետատունը արգելում է աշխատել 
բայց հեծն ու գասպրոմը պահանջում են վճարել, ասել են բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Կառավարության մոտ հերթապահություն իրականացնող ոստիկանները նշել են, որ ակցիայի մասնակիցները չունեն տեղաշարժման թերթիկ եւ բողոքի ակցիայի իրականացնելու իրավունք։ Նրանք խնդրել են ողջ ամիջ ժամանակում հեռանալ կառավարության շենքի դիմացից եւ ավարտել բողոքի ակցիան։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների պահանջը միանգամայն իրավա չափ է, քանի որ արտակարգ դրության ռեժիմը ենթադրում է ֆորս մաժորային իրավիճակ եւ հավակտերի իմպերատիվ արգելք։ Սա ակսիոմատիկ ճշմարտություն է, որը սակայն պետք է վերաբերվեր նաեւ կոմունալ վճարների մուծումների հետազգումներին, տարակուսել եւ որ կառավարությունը վերջին նիստում արհասարակ ճանդրադարձավ այս խնդրին։ Չլսեցին քարային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի վարքագծի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության եւ Գազպրոմ Արմենիայի հայտարարությունների իրավա քաղաքական գնահատականը։ Կառավարության նման վարքագիծը թերևս արդարացված կարող է լինել, եթե հրապարակվեր գործադիրի աջակցության նոր փաթ հետ, սակայն այս մասին դարձյալ որևէ բան չլսեցինք։ Հարային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության եւ Գազպրոմ Արմենիայի վարքագիծը միանշանակ հակա իրավական, հակա սոցիալական եւ հակա բարոյական է, սակայն այս պարագայում ոչ ինչով արդարացված չէ կառավարության դրությունը կամ իներտությունը։ Չգիտենք ում շահերն ես պասարկում չարաբաստիկ հանձնաժողովը կամ ինչ բիզնես նկրտումներ ունեն պրուսական կապիտալով աշխատող ընկերությունները։ Բայց ակն հայտ է, որ վաղվանից գործողության մեջ մտնող կոմունալ տերորը հարուցելու է սոցիալական հուզումներ, որի թիրախը դառնալու է կառավարությունը, գրելով քաղաքական ոչ բարենպաստ համատեքստի բոլոր հետևանքները։